ഹലോ എവറി വൺ എല്ലാവർക്കും ഷിജിലി സ്ലോക്സിലേക്ക് സ്വാഗതം ഇന്ന് നമ്മൾ തയ്യാറാക്കാനായിട്ട് പോകുന്നത് ഒരു പാസ്ത റെസിപ്പിയാണ് പാസ്ത ഇൻ വൈറ്റ് സോസ് ഇത് തയ്യാറാക്കാനായിട്ട് നമുക്ക് ആദ്യം പാസ്ത ഒന്ന് വേവിച്ചെടുക്കണം ഞാനിവിടെ കുറച്ച് വെള്ളം ഒന്ന് തിളയ്ക്കാനായിട്ട് വെച്ചിരുന്നു ഞാനിവിടെ ഒരു കപ്പ് പാസ്തയാണ് എടുത്തിരിക്കുന്നത് അപ്പോൾ അത് നന്നായിട്ടൊന്ന് തിളച്ച് വരാനും പാകത്തിനും നന്നായിട്ടൊന്ന് വെന്ത് വരാനും പാകത്തിനുള്ള വെള്ളം എടുത്തിട്ടുണ്ട് അതിലേക്ക് ആവശ്യത്തിനുള്ള ഉപ്പും കൂടെ ചേർത്ത് കൊടുത്തു ഇനി ഇതിലേക്ക് ഒരു കപ്പ് പാസ്ത ചേർത്ത് കൊടുക്കുക ഇനി ഇതിലേക്ക് ഒരു കാൽ ടീസ്പൂൺ ഓയിൽ ചേർത്ത് കൊടുക്കുക ഇനി ഇതൊന്ന് മിക്സ് ചെയ്ത് കൊടുത്തിട്ട് നമുക്ക് പാസ്ത വേവാനായിട്ട് വെക്കാം പാസ്ത നന്നായിട്ട് വെന്ത് വരണം എങ്കിൽ മാത്രമേ കഴിക്കുമ്പോൾ കറക്റ്റായിട്ടുള്ള ടേസ്റ്റ് കിട്ടത്തുള്ളൂ ഇപ്പോൾ പാസ്തയൊക്കെ നന്നായിട്ടൊന്ന് വെന്തിട്ടുണ്ട് ഇപ്പോൾ ഒരു പതിനഞ്ച് മിനിറ്റ് ഞാനൊരു പതിനഞ്ച് മിനിറ്റോളം വെച്ച് കഴിഞ്ഞിട്ടാണ് മീഡിയം ഫ്ലെയിമിലാണ് വെച്ചത് കേട്ടോ ഒരു പതിനഞ്ച് മിനിറ്റോളം വെച്ച് കഴിഞ്ഞപ്പോൾ ഈ പാസ്ത നന്നായിട്ട് വെന്തു അതായത് നമ്മളിങ്ങനെ എടുത്തിട്ട് സ്പൂണോ എന്തെങ്കിലും കൊണ്ട് നന്നായിട്ട് നമർത്തി കൊടുക്കുമ്പോൾ അതൊന്ന് വിട്ടു വരണം അത്രയും പാകത്തിൽ പൊടിഞ്ഞു പോകാൻ പാടില്ല അന്ന് നന്നായിട്ട് വേവ് വേണം ഇനി ഇപ്പോൾ ഇതിലെ വെള്ളമൊക്കെ ഒന്ന് കളഞ്ഞിട്ട് നന്നായിട്ട് ഡ്രെയിൻ ചെയ്തിട്ട് എടുത്ത് വെക്കാം ഞാനിവിടെ പാസ്ത ഡ്രെയിൻ ചെയ്ത് എടുത്ത് അരി ഒരു അരിപ്പേലെടുത്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ട് ഇപ്പോൾ അത്യാവശ്യം ചൂടൊക്കെ ഒന്ന് പോയിട്ടുണ്ട് പിന്നെ ഇത് നന്നായിട്ട് വെന്തിട്ടുമുണ്ട് ഇനി ഇതിലേക്ക് ചേർത്ത് കൊടുക്കാനായിട്ട് ഞാൻ കുറച്ച് ക്യാപ്സിക്കം കട്ട് ചെയ്തെടുത്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ട് ഇതിലേക്ക് നമുക്ക് ഇഷ്ടമുള്ള വെജിറ്റബിൾസ് ഒക്കെ ചേർത്ത് കൊടുക്കാം ക്യാരറ്റോ ബീൻസോ ഒക്കെ ചേർത്ത് കൊടുക്കാം ഞാനിവിടെ കുറച്ച് ക്യാപ്സിക്കം ആണ് എടുത്തത് പിന്നെ ഞാൻ ഇതിലേക്ക് ചേർക്കാണ്ട് കുറച്ച് ചിക്കൻ എടുത്തിട്ടുണ്ട് ചിക്കൻ എല്ലില്ലാത്ത കഷ്ണം തീരെ പൊടിയായിട്ട് അരിഞ്ഞെടുത്തിട്ടുണ്ട് പിന്നെ ഞാനൊരു ചെറിയൊരു സവോളയും പിന്നെ ഒരു രണ്ട് മൂന്ന് വെളുത്തുള്ളിയും പൊടിയായിട്ട് അരിഞ്ഞെടുത്തിട്ടുണ്ട് അതുപോലെ തന്നെ കുറച്ച് പാഴ്സലി ലീഫും പൊടിയായിട്ട് അരിഞ്ഞെടുത്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്ക് പാസ്ത തയ്യാറാക്കാനായിട്ട് തുടങ്ങാം അതിനായിട്ടൊരു പാൻ അടുപ്പത്ത് വെച്ച് ചൂടാക്കുക പാൻ ചൂടാകുമ്പം അതിലേക്ക് കുറച്ച് ഒലിവ് ഓയിൽ ഒഴിച്ച് കൊടുക്കുക ഒരു ടേബിൾ സ്പൂൺ ഒഴിച്ചാൽ മതിയാവും ഇതൊന്ന് ജസ്റ്റ് ഒന്ന് വഴറ്റിയെടുക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഒലിവ് ഓയിൽ ഇല്ല എന്നുണ്ടെങ്കിൽ സൺഫ്ലവർ ഓയിൽ ആണെങ്കിലും ചേർക്കാം പക്ഷെ വെളിച്ചെണ്ണ ഉപയോഗിക്കാൻ പാടില്ല ജസ്റ്റ് ഒന്ന് ചൂടാകുമ്പം അതിലേക്ക് നമ്മൾ അരിഞ്ഞ് വെച്ചിരിക്കുന്ന സവോള ചേർത്ത് കൊടുക്കുക ഞാനിവിടെ ഒരു ചെറിയൊരു സവോളയാണ് എടുത്തിരിക്കുന്നത് ഒരു കപ്പ് പാസ്ത അല്ലെ ആകെ എടുത്തിട്ടുള്ളൂ അപ്പോൾ അതിലേക്ക് ഒരു ചെറിയ സവോളയാണ് എടുത്തിരിക്കുന്നത് പിന്നെ ഇതിലേക്ക് ആവശ്യത്തിനുള്ള ഉപ്പും കൂടെ ചേർത്തിട്ട് നന്നായിട്ടൊന്ന് വഴറ്റി കൊടുക്കുക സവോള ജസ്റ്റ് ഒന്ന് വാടി വരുമ്പോഴേക്കും നമ്മൾ പൊടിയായിട്ട് അരിഞ്ഞ് വെച്ചിരിക്കുന്ന വെളുത്തുള്ളി ഇതിലേക്ക് ചേർത്ത് കൊടുക്കുക ഞാനിവിടെ ഒരു രണ്ട് മൂന്ന് ചെറിയ വെളുത്തുള്ളിയാണ് എടുത്തിരുന്നത് അത് പൊടിയായിട്ട് അരിഞ്ഞിട്ട് അതാണ് ചേർത്ത് കൊടുത്തത് ഒന്ന് വഴറ്റി കൊടുത്തിട്ട് വെളുത്തുള്ളിയുടെ ഒക്കെ ആ പച്ചമണം ഒന്ന് മാറി കഴിയുമ്പോഴേക്കും നമുക്കിതിലേക്ക് ചിക്കൻ ചേർത്ത് കൊടുക്കാം പൊടിയായിട്ട് അരിഞ്ഞാണ് ചിക്കൻ എടുത്ത് വെച്ചിരിക്കുന്നത് അത് ചേർത്ത് കൊടുക്കുക അതാകുമ്പോൾ പെട്ടെന്ന് വെന്ത് കിട്ടും ഇനി നന്നായിട്ട് മിക്സ് ചെയ്തിട്ട് കൊടുക്കുക ഇനി ഇതിലേക്ക് എരിവിന് ആവശ്യമായിട്ടുള്ള കുരുമുളക് പൊടി ചേർത്ത് കൊടുക്കുക ഞാനിവിടെ ഫ്രഷ് ആയിട്ട് ക്രഷ് ചെയ്യുന്ന കുരുമുളകാണ് ചേർത്ത് കൊടുക്കുന്നത് രണ്ട് മൂന്ന് മിനിറ്റ് ഒന്ന് വഴറ്റുമ്പോഴേക്കും ചിക്കനൊക്കെ അത്യാവശ്യം നന്നായിട്ട് തന്നെ വെന്തിട്ടുണ്ടാവും ഇനി ഇതിലേക്ക് നമുക്ക് ചെറുതായിട്ട് കട്ട് ചെയ്ത് വെച്ചിരിക്കുന്ന ക്യാപ്സിക്കം ചേർത്ത് കൊടുക്കാം ഞാനിവിടെ ക്യാപ്സിക്കം ചേർക്കുന്നതേ ഉള്ളൂ ഞാൻ പറഞ്ഞല്ലോ നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടമുള്ള വെജിറ്റബിൾസ് ഏതാണോ അതൊക്കെ ചേർത്ത് കൊടുക്കാം ക്യാരറ്റോ ബീൻസോ ഒക്കെ ചേർക്കാവുന്നതാണ് ക്യാപ്സിക്കം ചേർത്ത് കൊടുത്തിട്ട് ജസ്റ്റ് ഒന്ന് വഴറ്റിയെടുത്താൽ മതി ഒരുപാട് പച്ചക്കറികളെല്ലാം ഒരുപാട് ഒന്ന് വെന്ത് പോകാൻ പാടില്ല കഴിക്കുമ്പോൾ കഴിക്കാനായിട്ട് കിട്ടുന്ന രീതിയിൽ വേണം വഴറ്റിയെടുക്കാനായിട്ട് ഇനി ഇതിലേക്ക് ഒരു ടേബിൾ സ്പൂൺ ടൊമാറ്റോ പേസ്റ്റ് ചേർത്ത് കൊടുക്കാം ടൊമാറ്റോ പേസ്റ്റ് ഇല്ല എന്നുണ്ടെങ്കിൽ ടൊമാറ്റോ കെച്ചപ്പ് ആണെങ്കിലും ചേർത്ത് കൊടുക്കാവുന്നതാണ് ഇനി ഇതിലേക്ക് നമ്മൾ ചേർക്കുന്നത് ജീരകമാണ് ചെറിയ ജീരകം ചെറിയ ജീരകം പൊടിച്ചത് ഒരു കാൽ ടീസ്പൂൺ ചേർത്ത് കൊടുക്കുക അതുപോലെ തന്നെ ഒറിഗാനോ ഒരു കാൽ ടീസ്പൂൺ പിന്നെ ബേസിൽ ഒരു കാൽ ടീസ്പൂൺ വിധം ചേർത്ത് കൊടുക്കുക ഒറിഗാനോ എന്ന് പറയുന്നത് നമ്
തീ ഈ സമയത്ത് ലോ ഫ്ലെയിമിൽ വെക്കാനായിട്ട് പ്രത്യേകം ശ്രദ്ധിക്കുക അല്ലെങ്കിൽ ബട്ടർ പെട്ടെന്ന് കരിഞ്ഞ് പോകാൻ സാധ്യതയുണ്ട് ബട്ടർ എല്ലാം നന്നായിട്ട് ഉരുകിയതിന് ശേഷം നമുക്കിതിലേക്ക് പൊടി ചേർത്ത് കൊടുക്കാം അപ്പോൾ ബട്ടറൊക്കെ നന്നായിട്ട് ഉരുകി വന്നിട്ടുണ്ട് ഇനി ഇതിലേക്ക് ഒരു കാൽ കപ്പ് തന്നെ മൈദയാണ് ചേർത്ത് കൊടുക്കുന്നത് ഇതിലേക്ക് ആട്ട ചേർത്ത് കഴിഞ്ഞാൽ കറക്റ്റായിട്ടുള്ള ആ സോസിൻ്റെ കൺസിസ്റ്റൻസി ഒന്നും കിട്ടില്ല മൈദ തന്നെ ആയിരിക്കും നല്ലത് അപ്പോൾ മൈദ തന്നെ ചേർത്ത് കൊടുക്കാം കാൽ കപ്പ് തന്നെയാണ് മൈദയും ചേർത്തിരിക്കുന്നത് ഒരുപാട് തിക്കായിട്ടുള്ള സോസും അല്ല എന്നാൽ തിന്നായിട്ടുള്ള സോസും ആയിരിക്കില്ല അതിന് അതിനായിട്ടുള്ള അളവിലുള്ളതാണ് ഞാൻ പറഞ്ഞത് അപ്പോൾ കാൽ കപ്പ് ബട്ടറും കാൽ കപ്പ് മൈദയാണ് ചേർത്ത് കൊടുത്തത് എന്നിട്ട് ഈ മൈദ ഈ ബട്ടറിൽ കിടന്ന് നന്നായിട്ട് വേവണം തീ ലോ ഫ്ലെയിമിൽ വെച്ചിട്ട് നന്നായിട്ട് മിക്സ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുക കൈ വിടാതെ ഇങ്ങനെ കറക്റ്റായിട്ട് മിക്സ് മിക്സ് ചെയ്ത് കൊടുത്തോണ്ടേ ഇരിക്കുക രണ്ട് മിനിറ്റ് ഒന്ന് വഴറ്റി കൊടുക്കുമ്പോഴേക്കും ഈ മൈദ ഇങ്ങനെ ബട്ടറിൽ കിടന്നിട്ട് വെന്തേൻ്റെ ആ ഒരു സ്മെല്ല് വരും ആ സമയം വരെ നന്നായിട്ട് തന്നെ വഴറ്റി കൊടുക്കുക മൈദ വെന്തില്ല എന്നുണ്ടെങ്കിൽ സോസിൽ കറക്റ്റായിട്ടുള്ള ടേസ്റ്റ് കിട്ടില്ല ഒരു ടേസ്റ്റ് വ്യത്യാസമായിരിക്കും അതുകൊണ്ട് നന്നായിട്ട് വേവണം കറക്റ്റായിട്ട് മിക്സ് ചെയ്തിട്ട് കൊടുക്കുക ഇപ്പോൾ ഒരു രണ്ട് മിനിറ്റ് നന്നായിട്ട് തന്നെ മിക്സ് ചെയ്ത് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് മൈദയൊക്കെ നന്നായിട്ട് വെന്തിട്ടുണ്ട് ഇനി ഇതിലേക്ക് നമുക്ക് പാല് ചേർത്ത് കൊടുക്കാം ഞാനിവിടെ ഒരു കപ്പ് പാലാണ് ഇതിലേക്ക് ചേർത്ത് കൊടുക്കുന്നത് ഇപ്പോൾ അങ്ങോട്ട് പാല് ചേർത്ത് കൊടുത്ത പാടെ ഇതങ്ങ് ഭയങ്കര തിന്നായിട്ടിരിക്കുന്ന ഭയങ്കര ലൂസ് ആയിട്ടുള്ള കൺസിസ്റ്റൻസിയിൽ ഇരിക്കുക അത് കുഴപ്പമില്ല ജസ്റ്റ് കുറച്ച് നേരം ഒന്ന് മിക്സ് ചെയ്ത് കൊടുത്ത് കഴിയുമ്പോഴേക്കും നല്ല കട്ടിയായിട്ടുള്ള കറക്റ്റായിട്ടുള്ള സോസിൻ്റെ പരുവത്തിൽ തന്നെ കിട്ടും പിന്നെ ഈ സോസിലേക്ക് ആവശ്യത്തിനുള്ള ഉപ്പ് ഇപ്പോൾ തന്നെ ചേർത്ത് കൊടുക്കുക പിന്നെ ഇതിലേക്ക് എരിവിന് ആവശ്യമുള്ള കുരുമുളകും കൂടെ ചേർത്ത് കൊടുക്കുക തീ ലോ ഫ്ലെയിമിൽ വെച്ചിട്ട് നന്നായിട്ടൊന്ന് മിക്സ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുക ഒരു അല്പം നേരം മിക്സ് ചെയ്യുമ്പോഴേക്കും നമുക്കറിയാൻ പറ്റും സോസ് ഇങ്ങനെ തിക്കായിട്ട് വരുന്നുണ്ടാവും ഒരുപാട് തിക്കായി പോകാണ്ട് അതിന് മുമ്പേ തീ ഓഫ് ചെയ്യാം ഇനി ഇതിലേക്ക് ഒരു ഇതും കൂടെ ചേർത്ത് കൊടുക്കണം നമ്മുടെ ജാതിക്ക പൊടിയില്ലേ ജാതിക്ക പൊടിച്ചത് അതാണ് ചേർത്ത് കൊടുക്കുന്നത് അതിന് നട്ട്മക്ക് പൗഡർ എന്നാണ് പറയുന്നത് ഈ ഇറ്റാലിയൻ റെസിപ്പിയിലൊക്കെ ഈ നട്ട്മക്ക് പൗഡർ യൂസ് ചെയ്യാറുണ്ട് അതും കൂടെ ചേർത്ത് കൊടുത്തിട്ട് നന്നായിട്ടൊന്ന് മിക്സ് ചെയ്തെടുക്കുക അപ്പോഴേക്കും നമ്മുടെ വൈറ്റ് സോസ് ഇവിടെ റെഡിയായി അപ്പോൾ നമ്മൾ പാസ്ത റെഡിയാക്കിയത് ഓൾറെഡി എടുത്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ട് ഇനി അതിലേക്ക് തീ ഏറ്റവും ലോ ഫ്ലെയിമിൽ വെച്ചിട്ട് അതിലേക്ക് നമുക്ക് സോസ് ചേർത്ത് കൊടുക്കാം സോസ് പാസ്തയുടെ എല്ലാ സൈഡും എത്തുന്ന രീതിയിൽ നന്നായിട്ട് തന്നെ മിക്സ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുക ഇതിലേക്ക് ഒരു കാൽ കപ്പ് ഗ്രേറ്റഡ് ആയിട്ടുള്ള ചീസും കൂടെ ചേർത്ത് കൊടുക്കുക അതും കൂടെ ചേർത്തിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ കുറച്ചും കൂടെ ടേസ്റ്റ് കൂടും കുട്ടികൾക്കൊക്കെയാണോ ഉണ്ടാക്കി കൊടുക്കുന്നതെങ്കിൽ എന്ത് വന്നാലും ചീസൊക്കെ ചേർത്ത് കൊടുക്കാവുന്നതാണ് ഞാനിവിടെ കട്ട് ചെയ്തിട്ട് വെച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്ന പാഴ്സലി ലിപ്സ് കുറച്ച് ബാക്കി ഉണ്ടായിരുന്നു അതും ഇതിലേക്ക് ചേർത്ത് കൊടുക്കുന്നുണ്ട് ഒന്ന് മിക്സ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുമ്പോഴേക്കും ചീസൊക്കെ നന്നായിട്ട് തന്നെ മെൽറ്റാവും എന്നിട്ട് നമുക്ക് തീ ഓഫ് ചെയ്തിട്ട് അടുപ്പത്ത് ഒന്ന് മാറ്റി വെക്കാം അപ്പോൾ നമ്മുടെ പാസ്ത ഇൻ വൈറ്റ് സോസ് ഇവിടെ റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് കുട്ടികൾക്കൊക്കെ ഒരുപാട് ഇഷ്ടപ്പെടും കേട്ടോ എന്ത് വന്നാലും ഒന്ന് ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കണേ എന്നിട്ട് നിങ്ങളുടെ അഭിപ്രായങ്ങളൊക്കെ ഒന്ന് പറയാനായിട്ട് മറക്കരുത് അപ്പോൾ വേറൊരു വീഡിയോയുമായിട്ട് വീണ്ടും കാണാം അതുവരേക്കും ബൈ ബായ്